Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, alguns não, alguns rostos, rostos são novos, é, alguns amigos. Muito bom. Eu estudei aqui já tem um tempo, eu comecei aqui em 2013 e concluí em 2017, né, que me formei no curso de pedagogia. Eu sou ouvinte, o meu sinal é esse. Meu nome é Pérola. E eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao convite. Fiquei realmente muito feliz de poder estar nesse espaço. Eu não mereço estar aqui. né? E por isso eu agradeço também. Estou muito feliz. Eu sinto realmente um privilégio de poder estar aqui nesse lugar. Muito obrigada. E agora nós vamos conversar um pouco sobre o tema da minha monografia. Né? O monografia, vocês conhecem esse sinal para monografia? E o tema é ouvintes bilíngues, vamos librar. A alunos daqui do DESU, Departamento de Ensino Superior, como também de Letras Libras ou outras faculdades que têm surdos e ouvintes estudando no mesmo espaço. E esses alunos ouvintes que sabem sinalizar que são fluentes, bem fluentes, que têm uma boa fluência, e dentro de sala de aula eles não utilizam da língua de sinais. E se, por exemplo, estiverem conversando entre dois ouvintes, eles utilizam da língua oral. Caso chegue um surdo e eles continuam conversando em língua oral e não modificam, não sinalizam. E por que isso acontece? Então, é uma boa pergunta para a gente refletir. E eu fiquei refletindo sobre esse tempo, porque eu, enquanto ouvinte, eu não usava também a língua de sinais, mesmo tendo surdo no mesmo espaço que eu e falava naquele ambiente. Por quê? Então, esse foi o tema da minha monografia. Eu comecei de que forma? Como é que foi o início? Né? Como é que eu, eu trabalhava dentro de uma ONG... E nessa ONG era de educação de crianças surdas e realmente foi uma experiência para mim maravilhosa. Eu trabalhava, trabalhei por lá no período de um ano e foi um período que realmente eu aprendi muito porque as crianças me ensinavam. Eu não sabia como que era a língua de sinais, eu não me comunicava muito bem, eu tinha uma comunicação meia falha, né, muito iniciante, não era boa. E as crianças surdas, elas me ensinavam através do contato, do relacionamento, da relação, a gente, eu aprendi muita língua de sinais. E eu lembro um sinal que me marcou muito, foi o sinal que eu aprendi, esse sinal aqui de vazio. Por quê? Porque dentro dessa ONG, durante um ano que eu fiquei lá trabalhando com contato com essas crianças, no relacionamento, e aí eu ficava pensando, ah, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, vou estudar pedagogia bilíngue. E aí eu me despedia das crianças, falei, olha, eu preciso me mudar, porque eu vou, né, expliquei tudo para elas, aí as crianças não entendiam. E aí eu falei, ó, eu, tchau, eu preciso, ó, amanhã eu não vou vir não, tá? E aí eles ficavam olhando para mim, ah, você não vai vir? Por quê? Por que, que você não vem? E aí eles não estavam entendendo muito bem. Aí eu fui, falei assim, ó, vem aqui. Peguei um menino de oito anos, falei, ó, vem aqui comigo. Aí eu fui... Entrei numa sala, né, que era a sala de ouvintes, aí eu abri a porta, e aí a sala, a sala do descanso, né, o dormitório. Aí eu fui abrir aquela sala, e aí peguei a mala, botei assim, coloquei, arrumei, fechei a porta. Aí eu falei: olha, olha ali, tá vendo? Abri a porta, e aí ele olhou e falou assim: aí fez o sinal vazio. Aí eu falei, então, é isso, eu não vou estar aqui. E aí na, ficou realmente muito registrado para mim, eu aprendi o sinal que o aluno me ensinou através da expressão e o sinal que ele fez se referindo àquilo. Então, eles me ensinaram muita coisa naquele período que eu fiquei lá. Mas eu queria aprender mais, eu queria me profissionalizar, porque eu ia vir para o Rio de Janeiro, então, eu queria me aprofundar. Pode passar. E aí, eu, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu precisava trabalhar. E aí eu consegui trabalhar como intérprete. E eu conheci quatro surdos, né? Aqui, quatro surdos adultos. E aí, com contato com eles, eu senti uma diferença muito grande, porque lá onde eu trabalhava, que era na ONG, 
as pessoas sempre me olhavam, né, conversando com as crianças e me elogiavam, falavam, nossa, a sua língua de sinais é muito boa. E realmente eu olhava e me sentia feliz. Falei, ai, que bom, realmente eu devo ser muito boa, eu sei me comunicar muito bem. Mas quando eu cheguei aqui no Rio, que eu tive contato com surdos adultos, e através desse contato, alguns me olhavam assim meio estranho, me avaliavam, meio que caçoavam da forma com que eu me comunicava, zombavam, porque a minha língua de sinais era muito fraca. Só que eu não percebia isso, eu não me via assim. Eu pensava que eu era muito boa, que quando, na verdade, eu não era tão boa assim. E aconteceu um dia que teve uma pessoa surda que trabalhava junto comigo, ela me olhou e realmente ela falou uma coisa e falou que ah, você tem cara de morta. E aquilo assim me chocou muito, eu fiquei muito chateada, aquilo realmente me, me corrompeu por dentro, me corroeu, e eu falei, não, vontade de discutir, de responder à altura, mas eu respirei fundo, fiquei quieta, falei, não, vou para casa, vou refletir, vou pensar né, no, da grosseria com que a pessoa falou, e fiquei pensando. Falei, bom, eu, por que, que ela falou isso? Eu comecei a me avaliar realmente. Falei, o que que aconteceu? Será que está precisando o quê para melhorar? Porque da forma com que ela me falou, essa palavra que ela me deu, eu poderia escolher. Ou eu poderia chorar, sofrer com aquilo, ou eu aproveitava aquilo como um estímulo para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse melhorar a minha expressão, para que eu melhorasse minha língua de sinais, para que eu pudesse me aperfeiçoar. E o que eu iria escolher? Então, eu queria melhorar. E aí eu escolhi esse outro caminho. Então, a palavra que ela me deu foi ruim, mas eu agradeço porque essa palavra me serviu para que eu despertasse, visto que eu precisava melhorar para mim mesmo. E pode passar? É isso, já falei? Pode passar. E, então, com esses quatro amigos né, surdos que eu trabalhava enquanto quando eu era intérprete, que trabalhavam junto comigo, eu fiquei por dois anos nesse lugar, com contato, me relacionando com eles, e conversando. E eu sempre, eles sempre me diziam e sempre falavam, ó. Oh, enquanto experiências dele, como que era essa relação dos ouvintes né, e com os surdos, e faziam as suas queixas, reclamavam de algumas coisas, e se expressavam para mim, falavam das suas aflições e me contavam. Eles sempre conversavam comigo sobre isso. E eu ficava avaliando. E aí eles me contavam sobre coisas que passavam né, enquanto surdos em seus espaços, que às vezes eles diziam que eles eram desprezados pelos ouvintes e que os ouvintes faziam isso, isso ou aquilo outro. E eu ficava pensando, eu me perguntava, será que eu também faço a mesma coisa com eles? Será que eu também ajo dessa forma? Né? E comecei a refletir sobre isso. E aí eu pensei, será que eu preciso é, me colocar, me olhar e me perceber né, como, de que forma que eu ajo com eles? Será que eles têm razão? Será que eles não têm razão? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Então, é, aqui na faculdade, quando eu comecei a estudar no primeiro período, e eu falava, né, me comunicava oralmente com os alunos, e no segundo período eu resolvi parar de falar e só usar a língua de sinais dentro da sala e nos outros espaços. No segundo, terceiro em diante, até a minha formação, eu só me comunicava em língua de sinais. Eu tentava me comunicar em língua de sinais. Se tinha algum surdo no espaço, e aí sim eu usava a língua de sinais. E então assim, essa esse livro aqui, O Vinte e a Surdez, é maravilhoso. E ele fala sobre o quê? Sobre a experiência de nós ouvintes aprendendo a língua de sinais como segunda língua. E, ou como uma outra língua também, aprendendo inglês, enfim. Mas, principalmente, com a língua de sinais. E eu folhei bastante esse livro, e realmente eu me deliciei com as coisas que esse livro passava, e foi uma informação muito boa, e para mim foi muito bom. Porque parecia que realmente as coisas já tinham acontecido comigo, e eu me senti dentro daquele livro. E, então, é bom, como opinião, é interessante que vocês que possam aproveitar e também dar uma lida, porque vale a pena. E nesse livro tem algumas estratégias de aprendizagem, fala como aprender a língua de sinais como segunda língua. E eu né, resolvi fazer essa estratégia de parar de falar e fiquei só me comunicando na língua de sinais, e eu via realmente que era bem legal essa experiência, e no livro também falava sobre isso, e eu vou explicar para vocês. Fala sobre a palavra interação, 
Né? E, realmente, tinha interação. Eu me percebi, quando eu decidi parar de falar e usar a língua de sinais, e, no começo, assim, foi ruim, tal, porque a comunicação era falha, mas, depois, com o tempo, eu fui melhorando e essa interação foi me auxiliando muito e foi muito bom. E é uma estratégia, realmente, de aprendizagem. Uma outra estratégia também é o controle emocional. Porque, por exemplo, vocês lembram é, da pessoa surda que falou para mim, ah, você tem cara de morta? Enfim, é, se eu tivesse discutido, brigado, me exaltado com ela, o que, que teria acontecido? Eu teria me afastado, né? teria rompido aquele laço, eu teria, né, dentro do meu trabalho, ia ser ruim. Então, eu tinha que ter o controle emocional, respirar fundo, pensar... Vocês conhecem uma frase famosa que fala de engolir sapo? Conhecem? Então, eu tive que engolir sapo e ficar ali naquele momento à vontade, porque eu queria aprender. Então, é um controle emocional que é uma estratégia de aprendizagem também. É cognitiva, né? o raciocínio, o pensamento. Por quê? Porque, por exemplo, o professor ele pedia para fazer um trabalho. Né? E eu ficava pensando, como é que eu vou preparar? Como é que eu vou apresentar o trabalho? Porque vai ser difícil, eu tenho dificuldade de comunicar. A língua de sinais acadêmica é pesada. Para se comunicar é fácil, para bater papo é bom, é mais fácil se comunicar. Mas, para apresentar, para fazer um discurso em seminário, é muito mais difícil. E aí começava a utilizar do cognitivo para ver de que forma eu poderia apresentar. Então, isso também é uma estratégia de aprendizagem. Eu lembro porque eu pensava... É, no trabalho, numa apresentação de trabalho, né, fazia as frases, a gente pensava em português, as frases longas em português, mas na hora de expressar aquilo que a gente estava pensando, parece que a frase em português que era extensa no nosso cérebro, ela se torna pequena na língua de sinais. Não é da mesma forma com que era pensado. Então, eu via que eu precisava treinar, eu precisava praticar, eu pedia surdos para me auxiliarem. Né? Como é que eu vou expressar isso aqui? Como é que eu vou falar essa frase? E aí, os surdos iam me ajudando, a gente ia interagindo, e aí eu ia tentando com essa língua de sinais, e depois eu perguntava, ah, foi isso mesmo? E aí eles respondiam. Então, isso foi foi muito bom como estratégia de aprendizagem também para o meu aprimoramento. Uma outra estratégia também de aprendizagem é, por exemplo, na apresentação de trabalho, eu estava ali comunicando, sinalizando, ao término eu saía, me sentava, e aí os amigos surdos eles me catucavam e falavam, oh, você conseguiu entender... Não, eu perguntava se conseguia entender e eles me respondiam, ó, oh, um pouco, depois eu te explico. Aí tá bom, aí depois a gente sentava e aí explicava, a gente interagia e falava, ó, oh, olha que eu vou te explicar de novo, você entendeu agora? E aí essa interação facilitava para que a gente conseguisse, é, como estratégia, um feedback, uma resposta positiva daquilo que foi apresentado. E a palavra também intérprete, eu coloquei ali, como intérpretes, para mim, os intérpretes, eu ficava olhando, eu ficava sugando o máximo que eu podia de conhecimento, era realmente uma experiência muito valiosa, de ouro, porque as estratégias, para mim, foram que me ajudaram muito. Né? Eu conseguia, eu lembro que na sala de aula, que eu ficava sentada e o meu olhar era voltado só para o intérprete. Eu nem olhava para o professor que falava, eu ficava olhando direto para o intérprete porque eu queria aprender tudo o que estava sendo sinalizado. E aí, ouvia as frases né, no português, era muito difícil. E eu ficava pensando como é que ele conseguia adaptar aquela frase que o professor falou em português para o surdo. E aí eu via que as estratégias elas eram boas e eu conseguia aprender aquilo ali. Então, a aprendizagem para mim foi muito mais rápida. E até hoje, eu sempre fico olhando para o intérprete, nos passo que eu vou, eu olho a sinalização do surdo do intérprete, sempre a língua de sinais. E eu tento ficar como se eu fosse desligar os meus ouvidos, né? ficar off, somente usando a língua de sinais. E, assim, como eu me sinto enquanto experiência de quando eu resolvi parar de falar e usar só a língua de sinais? Como se tivesse uma comparação dessas três cadeiras que vocês estão vendo ali, 
a primeira cadeira ali do canto é como se fosse, por exemplo, no segundo período, quando eu estudava, que a minha comunicação era meia falha, eu sentava ali naquela cadeira como se tivesse empregos e doía, incomodava, eu não estava entendendo, e eu ficava nervosa, aflita, e é como se tivesse aquele incômodo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei melhorando a minha língua de sinais, lá para o quarto período, como se eu tivesse trocado de cadeira. E ali, como vocês podem ver na segunda cadeira, né? que eu fui tirando alguns pregos e ainda era desconfortável, um pouco incomodava, sim, mas era um pouco melhor também. E do sétimo, no oitavo período, eu já tinha já nessa terceira cadeira uma cadeira super confortável, acolchoada, que eu já estava com uma língua de sinais e uma comunicação muito mais fácil. Então, uma, uma boa fluência na língua de sinais, eu já estava me sentindo bem melhor ali. E... Eu uso essa imagem para mostrar para vocês como que a gente se sente em relação ao conforto linguístico, né, como segunda língua. É, no começo é muito difícil, sim, mas com força, com trabalho, a gente consegue melhorar com esforço. Pode passar. Aí, voltando também ao tema da minha monografia, né, o meu objetivo principal na monografia, eu queria saber... Se, por exemplo, eu ouvinte, se eu quisesse, por exemplo, ter um conforto linguístico, só utilizar a língua oral dentro da sala de aula com ouvintes, eu pensando no futuro, quando eu me tornar professora para as crianças surdas, como é que vai ser a minha prática ali? Né? Também as crianças vão ter prejuízo, porque eu sou sendo ouvinte, optando só pela fala, e alguns professores que trabalhavam comigo, eles falavam comigo, interagiam, e como é que vai ser o meu futuro, essa interação com esses professores? Então, essa dúvida né, surgiu e eu coloquei como objetivo para que pudesse ser pesquisado. E como que foi essa minha estratégia de pesquisa, minha metodologia? E eu pesquisei ouvintes, somente ouvintes, é, que ouvintes que tinham uma boa fluência, que sabiam língua de sinais. E eu não fiz uma pesquisa com ouvintes que estavam começando, com a língua de sinais básica, só só me falar oi. Não. A pesquisa e a observação e entrevistas que eu realizei apenas com ouvintes que sabiam língua de sinais. Pode passar. E eu também fui em instituições, em duas instituições, que foi o DESU, que eu observava duas turmas em sala de aula com professores ouvintes. E também dentro da UFRJ, que também duas turmas. E aí eu assistia nessas aulas, eu observava a turma e fazia as minhas anotações. E aí fiz uma coleta de dados nesses dois espaços, através das observações, as anotações, também as entrevistas que eu realizei com os ouvintes da turma. E também eu chamava alguns amigos surdos que estudavam juntos nessa turma e participava também, participavam também das entrevistas. E aí, eu, com essa pesquisa, eu fiz uma avaliação de que forma. E eu percebi, através dessas pesquisas, dentro dessas turmas, nas quatro turmas que eu pesquisei, que nós, eu falo assim, nós não são vocês, né? eu falo nós porque eu também participo, eu também ouvinte, também estava inserida nesse espaço. Então, nós, enquanto ouvintes, temos o hábito, temos o costume de quê? De usar muito mais o português oral pelos ouvintes dentro da faculdade. Né? Então, pensa um pouquinho. Por exemplo, dentro do INIS, né? dentro do Departamento de Ensino Superior, o DESU, que é uma faculdade que se tem surdos. Sim, ela é aberta para os ouvintes, os ouvintes podem estudar. Sim, mas o INIS, o Instituto, ele é dentro do INIS. E se nós nos colocarmos assim, ah, com ouvintes que sabem que são fluentes em língua de sinais, por que, que não usam? Por que, que usa a língua oral? A maioria usa a língua oral. Lá na UFRJ, o curso de Letras Libras também acontece da mesma forma que acontece aqui. Os ouvintes eles usam muito mais a língua oral, o português. Né? Na hora assim, da apresentação do trabalho, da mesma forma, sempre eles usam muito mais o português, muito mais a língua oral. 
E aí eu observei e vi o quê? Por exemplo, os professores, né, ouvintes, estavam explicando o conteúdo, dando a aula, falando, e aí tinham dois ouvintes sentados, um ao lado do outro, amigos, e, de repente, sentados aqui, né, ouvintes, uma distância dessa, com... E aí o ouvinte queria falar alguma coisa para o outro ouvinte que estava do outro lado. E aí pensavam, ah, se eu falar, vai atrapalhar a aula. E aí faziam assim, usavam a língua de sinais, à distância. E aí, ó, hoje, o professor vai vir hoje, se comunicavam, mas faziam a língua de sinais junto com o, o, a fala, era o bimodalismo. E aí, naquele momento, eles usavam o bimodalismo para se comunicar com o objetivo de não atrapalhar a aula, pois eles estariam atrapalhando se falassem ao mesmo tempo que o professor. Pode ver. E isso foi interessante, porque é, eu percebia também que, se, por exemplo, o surdo e o ouvinte estivessem ali conversando, interagindo, tudo bem, e aí, naquele momento, eles estão interagindo. Mas, se eles estivessem em grupo, é horrível essa comunicação, porque parece que, por exemplo, no momento de fazer um trabalho, se a gente está sentados em grupo, os surdos estão inseridos naquele grupo, e aí começam a sinalizar, né? eu percebo, é legal, eles estão sinalizando, estão anotando, mas aí chegava um momento no grupo, começava um falar, o outro falava, aí várias pessoas usavam a fala oral e a língua de sinais deixava de lado, e em vez de nem usavam mais o bimodalismo, usavam só a fala. E o surdo que estava dentro daquele grupo ficava se sentindo como não parte dele. Aí pegava o celular, ficava enquanto eles estão discutindo sobre o trabalho do qual o surdo fazia parte, ele estava meio que fora daquele ambiente. Então, isso foi percebido também na pesquisa. Esse ponto, conversas interrompidas, eu lembro, porque já aconteceu comigo também, um amigo surdo no meu trabalho, ele me deu uma palavra, ah, você é ouvinte, você, quando está conversando comigo em sinais, se chegar um ouvinte perto de você e chamar, você, na mesma hora, para de conversar comigo e dá atenção, e vai falando e vai embora, e esquece de mim. Aí eu falei assim, eu faço isso? Não, imagina, eu não faço isso, não. E ele falou assim, sim, você faz, eu não, sim, não, sim, mas falei, ah, eu vou me olhar, vou me avaliar. E, depois de um tempo, realmente percebi, dei razão. É, na verdade, eu também fazia isso. E eu não me percebia fazendo isso. E acontecia. E eu, observando isso também no DESU, na Faculdade de Pedagogia Bilingue e também no curso de Letras Libras do FRJ, acontecia da mesma forma. Acontecia inúmeras vezes. Também, é, se o professor ouvinte estivesse falando e aí um aluno surdo quisesse intervir, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida ou acrescentar, levantava a mão. E aí o surdo levantava a mão, o professor falava, ah, só espera um pouquinho que eu vou terminar aqui. E aí continuava dando a aula dele falando. E esquecia do surdo que queria se colocar naquele momento da aula. E aí, se fosse um ouvinte, né, aluno, e levantasse a mão ou falar, porque a, a fala, ele ia falar, e ao mesmo tempo a interação era na mesma hora, porque a voz ela, ela é no momento. Então, é, é perceptível na hora e acabava havendo aquela resposta do aluno ouvinte que se colocou através da fala. É, eu não quero assim, acusar o professor que está errado. Não, não é minha intenção. Eu quero perceber, eu quero falar que falta esse hábito, esse costume. Falta o costume dos professores e ouvintes aguardarem o quê? O intérprete, né? por exemplo, eu estou aqui falando, o professor está falando, eu dei um ponto, e aí o intérprete sinalizou, ele continua, porque né, acaba demorando um pouco mais, porque isso é normal, a fala e a língua de sinais elas não andam ao mesmo tempo. Né? Existe um tempo de demora, um tempo de atraso, a gente sabe que isso é normal. E o professor ele precisa ter esse hábito de aguardar o tempo da sinalização terminar, e aí sim, agora, né, dar o espaço para perguntas ou para interações. Esse ponto também é importantíssimo. Né? O que? A gente, ouvinte, não tem esse hábito de ter esse contato visual com o surdo, de olhar nos olhos do surdo. Por quê? É, 
o intérprete ele já está ali né, falando, fazendo a voz ou falando, e aí o Sul está observando da forma que está sendo falada, e a gente, ouvinte, fica ali recebendo o som ou anotando. A gente não olha o surdo quando ele está sinalizando, a gente está só acostumada com a voz. Né? E pelos, pelas perspectivas ou por pontos de vista de nós, ouvintes, tudo bem, a gente está ouvindo, está sendo bom, não preciso olhar, eu estou anotando. Sim, mas, pelo ponto de vista dos surdos, é, esse contato visual ele é extremamente importante. É muito importante para que se, que se mantenha esse contato visual. Então, a gente tem que aprender esse hábito de ter esse contato visual com eles também. Pode passar. Essa imagem ela representa uma comparação de, por exemplo, uma vida né, de anos, a pessoa que estudou por muitos anos a gente, como exemplo... Ali, exemplos de alunos ouvintes e professores ouvintes também. Vocês, ouvintes, lembram que, quando, que estudaram, tinham professores que falavam né, e tinham o seu conforto linguístico porque a sua língua é português, ficavam falando e recebendo esse som pela audição. E aí o, titi, o professor perguntava, ah, tio, pergunta isso, faz aquilo. Aí tinha uma interação linguística com o seu professor ouvinte. E aí, ao passar dos anos, chegando até o ensino médio, é, com um total de 12 anos de ensino, né, desde a educação infantil, aí você já tem um conforto linguístico porque você estava acostumado com a fala e com a audição. E aí, como vocês veem ali, o verde, que representa esse conforto linguístico. E aí tá entrando na faculdade, no DESU ou nos, no Letras Livres, que foi objeto de pesquisa, o professor, sendo o ouvinte, ele, e nós ouvintes, que ainda com aquele conforto linguístico de anos, da nossa escolarização, e aí vamos estudar por mais quatro anos naquele conforto linguístico que a gente já teve ao longo desse tempo. E, ao total, vão dar 16 anos de conforto linguístico, que é como vocês podem ver aqui. E, se a gente for comparar com os alunos surdos... Pode clicar, por favor. A cor cinza está representando ali o momento, o período da escolarização até o ensino médio dos surdos. E é numa sala de inclusão, que tem um professor ouvinte, e eles não têm conforto nenhum linguístico, que está estudando ali, né, se desesperando com a dificuldade, e, ao longo de 12 anos, ele tem esse ensino dessa forma, sem conforto linguístico nenhum. Isso a maioria. Eu estou falando da maioria. E aí... Ele continua, né, esse aluno surdo, quando ele ingressa na sua faculdade, no DESU, no Letras Libras, aí, por exemplo, aqui existem professores ouvintes, mas tem alguns intérpretes, mas tem intérpretes também. Né? Tem um pouco de conforto linguístico. O surdo ele vai encontrar um pouco de conforto linguístico também. Vai ser melhor do que os outros anos de escolarização, porque ele vai ter língua de sinais. E aí vocês veem a cor azul no que fala de conforto linguístico. Mas, agora, se a gente for ver, o professor surdo... Né? Pode passar. Aí, na escolarização, né, como né, anteriormente, o ensino, ensino médio, com o professor ouvinte e o aluno ouvinte. E aí tem um conforto linguístico. Tudo bem, isso mantém. E ali, numa experiência, entrando no DESU, né, ou na Faculdade de Letras Libras, com o professor surdo, e aí, como que se dá essa comunicação. Ai, quatro anos com o professor surdo, nossa, eu vou ter que usar a língua de sinais, eu não sei, e eu não tenho um conforto, né? a minha primeira língua não é a língua de sinais, enfim. Então, quatro anos sem conforto linguístico, como vocês veem ali na cor laranja, quando o professor é surdo. Os alunos surdos também na escolarização até o ensino médio, na inclusão, né, total de 12 anos, sem conforto linguístico, com professores ouvintes. E aí, quando chegam no DESU ou na Faculdade de Letras Libras, eles têm um conforto linguístico porque o professor é surdo e sabe língua de sinais. E aí, a comunicação toda é em língua de sinais, o contato é em língua de sinais. Então, existe, sim, um conforto linguístico nesse espaço. E ali vocês podem perceber na imagem, que fica um pouco mais claro, que há uma diferença de quê? Nos dois sujeitos, ou ouvinte ou surdo. Ó, 
Observem a cor. A laranja é quando não tem conforto linguístico, é o desconforto linguístico. Pode clicar só uma vez. A cor verde é o conforto linguístico. E ali, 75% na nossa vida é o conforto linguístico dentro da escola. E o surdo, se a gente for comparar, 75% na vida escolar não tem conforto, é de desconforto linguístico. Então, olha a diferença. Então, vamos continuar vendo o exemplo. E aí, na faculdade, aqui no DESU ou no Letras Libras, com intérpretes ou professores ouvintes que falam, e aí os ouvintes eles são 100% com conforto linguístico ao longo da sua vida escolar, né? como vocês veem a cor verde ali. E o surdo? Se o professor for ouvinte, não tem um conforto linguístico. Então, é 100% desconforto. Agora, se a gente reverter a situação e o professor surdo estiver na frente da turma, aí nós temos né, na educação básica de ouvintes o conforto linguístico até o ensino médio, e na sua, do surdo também, né, da mesma forma, o desconforto. Lembra que nós falamos dos 12 anos, sem conforto linguístico, com desconforto. E aí, na educação superior... O ouvinte, né? nós, ouvintes, vamos ver, e um professor surdo, e agora, como é que eu vou ter que me comunicar? Né? Somente 25% da vida escolar tem um desconforto linguístico, enquanto no surdo é o contrário do ouvinte. 25% tem conforto linguístico dessa vida escolar. E aí eu fiz essa pergunta para os ouvintes, por que, que vocês não usam a língua de sinais? Né? Com amigos surdos, vocês por que, que não utilizam a língua de sinais? E aí, para né, observar, vocês vão ver como que eu coloquei, como que nós obtivemos de respostas. E alguns ouvintes me responderam que tem medo. Ah, eu tenho medo de ser caçoada, de zombarem de mim. Também, alguns ouvintes responderam que, ah, se eu utilizar a língua de sinais, os meus colegas ouvintes é, eles não vão entender, eles vão pensar que eu sou louca, é, eles vão, não vão querer, não vão conseguir me entender. É, e também eu me senti assim, acontecia comigo, porque eu lembro que foi no primeiro dia de aula, no segundo período, que eu tinha optado por usar só a língua de sinais e não falar em sala de aula, alguns alunos falavam, e a pérola está louquinha. Ela está pensando o quê? Que o sinal dela que ela agora é surda? Ela está achando que é surda? Né? Algumas pessoas realmente pensaram assim. Depois, alguns me procuraram, conversaram comigo, pediram desculpas, mas parecia que na, né, como se fosse um, um confessando aquele momento. E, então, alguns ouvintes também responderam que não usavam a Libras porque não se sentiam confortáveis em usar. Preferiam usar a língua natural, a língua inicial, que é o português, que era o direito deles. Ah, você tem direito, quanto surdo, de usar a língua de sinais? Eu também tenho o direito de falar português porque eu sou ouvinte. Eu já ouvi também essa resposta. E eu anotava tudo isso. Alguns também ouvintes falavam, ah, eu sei me comunicar, eu sei língua de sinais, mas aqui na faculdade eu não sou não tenho tanta fluência, eu não uso língua de sinais, eu não tenho boa fluência. Isso é interessante também. É, algumas pessoas falavam, ah, se eu, por exemplo, fizer a língua de sinais, eu ouvinte, e de lado, do lado tiver o intérprete fazendo a minha voz, né, interpretando aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo em sinais, eu vou me atrapalhar, porque eu vou estar tá ouvindo o que eu estou fazendo, e aí eu vou acabar perdendo um pouco do contexto, e vou corrigir que não foi aquilo que eu falei, e vou acabar me confundindo, vou perder um pouco o, o, o fio da meada. Alguns já falaram isso também. Pode passar. 
e alguns alunos também me responderam que ah, eu me sinto aqui dentro da instituição como se estivesse faltando um estímulo, eu não tenho estímulo, eu preciso, né, eu não sou obrigada a usar a língua de sinais, é o meu direito de falar, ninguém me obriga, então não tem nada, não tem no documento, não assinei nada. Alguns falavam isso também. Então, é, quase né, terminando minha apresentação, eu fiquei pensando de. E eu, eu percebi também, por exemplo, as pessoas, os alunos ouvintes, eles ficavam pensando: ah, eu vou começar a estudar na faculdade, lá no INES, eu vou fazer faculdade de letras libras, lá todo mundo usa a língua de sinais, é maravilhoso, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, quando ingressam na faculdade, e eles se deparam com uma realidade totalmente diferente do que eles pensavam. E pensam, não, eu também não vou. Né? Eu poderia, sim, chegar me comunicando em língua de sinais, mas parece que a influência é contrária, a influência de falar, eu quero fazer essa língua de sinais, mas todo mundo fica falando e me influencia também dessa forma. E aí essa realidade é diferente. E eu percebi também que... Eu não posso falar que não tem diálogo. Tinha, sim, o um diálogo, mas era muito pouco. Era necessário melhorar. Parecia que a conversa era meio superficial, muito simples. Né? Oi, tudo bem? Está bem de saúde? Ok. A sua família está bem? Só isso, era essa conversa, era esse diálogo. Não tinha uma profundidade. Faltava também falar sobre outros assuntos, é, fazer complementos. Faltava isso também. Esse eu já falei, pode pular. E, então, agora, eu convido assim, vocês para refletirem também sobre isso. Sobre o quê? Sobre esse conforto linguístico. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. E o ponto de vista, eles podem ser diferentes. Por exemplo, que qual é o número que está ali no chão? Né? Depende do ponto de vista. Para quem está desse lado, está vendo o número 9. E aí, se você mudar o lado, você vai ver o número 6. Então, depende do ponto de vista do que se vê. E isso também se fala a respeito do conforto linguístico da mesma forma. Porque eu pergunto para vocês, vocês, o conforto linguístico é bom? Vocês acham bom ser aqui dentro da faculdade, dentro do INES, vocês utilizarem o português falando? É bom? É um conforto, sim? Ou não? Ou é perigoso? Né? Então, depende muito do ponto de vista. É. E aí, para as crianças, né? como se a criança estivesse olhando ali o conforto linguístico. Para a criança, o objetivo das crianças surdas é o quê? É ter um bom, ter um conforto linguístico na sua comunicação. Eles precisam, é necessário que haja um conforto linguístico nesse momento, nessa fase da vida deles. Então, é essencial, é muito importante o conforto linguístico para a criança. Isso é bom. Mas, é, olhando pelo outro ponto de vista... para vocês, no futuro, né, quando vocês estiverem dando aula para crianças surdas ou trabalhando com contato com surdos adultos ou crianças, enfim, vocês, no futuro, precisam pensar. Mas hoje, hoje vocês falam, recebem essa informação oral, tudo bem, é ótimo, é bom. Ou se vocês têm que pensar, ah, realmente, eu prefiro deixar um pouco de lado esse conforto, me esforçar, deixe, guardar o conforto no meu bolso e vou, for, vou me esforçar em língua de sinais para que, no futuro, aí sim, eu consiga ter essa facilidade de comunicação. Por isso, eu fico pensando nesse conforto linguístico. Hoje é o momento da gente trabalhar. Hoje a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa é, ver de outro ângulo. Esse eu já falei. Pode passar. Terminou. Obrigada.